Hello, hello, guys. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, Miss. Hi, Ceci. How are you? Hi. Good evening, teacher. Hi. Hi, everyone. Good afternoon. Good evening. Oh, my God. Ya la cambié por la tarde. No, <laughs> Good evening, guys. Uh, todavía siento que es tarde, you know. Hi. How are you? Good evening, everybody. Great to see you, Carlos. Great to see you, too. I think I saw right there, um, Catherine. It's really nice to see you as well. And uh, oh, thank you, guys. Thank you for the attendance. How are you? Are you OK? Are you doing fine? <laughs> Hi, Silvia. How are you? Are you Hello, good? Hello, teacher. Si me escucha. Sí, mi Silvia, lo logro escuchar. ¿Usted no se escucha? Sí, pero este, mi internet es un poco inestable. Estoy en, fuera de mi casa. Ok. Y por si en algún momento se, no me entro o salgo, porque ahorita me, me desconecto automáticamente. Entonces, oh. Pues, para okay. que me tenga en consideración en este sentido. Pero aquí Gracias, estoy. Miss. Ok, ok, but it's really nice to see you. Uh, well, si en algún momento le está dando problemas, eh, let me know, escribámosle por acá, right? Eh, para, eh, para saber en, porque a veces vamos a actividades en something, uh -huh. eh, para saber si, uh -huh, y tal vez podemos utilizar otra forma o eh, sí, pero mientras... el chat. Uh -huh. Mientras no me desconecta. Estoy. Super, esperemos que no la desconecte. <risa> Pero sí, yo sé, like, sometimes eh, el internet no es como que nuestro mejor amigo. It's not working, but thank you, mister. Thank you, thank you. How are you doing, guys? Todo bien? Are you doing okay? Are you doing fine? So, it's Friday, guys. The body knows it. Ya vamos a descansar a little bit para quienes no trabajan los días, eh, you know, sábados, right? Descansan, guys. Do you rest? Or you work? I work. You work. Yes. Oh. Y domingo también. Oh. ¿Qué días descansa? So, when do you normally rest? Descanso los domingos, pero este domingo me toca trabajar. Ok. Uh -huh. Oh, interesting. Mañana de, bueno, mañana y el domingo de 9 a 6. Ok. De 9 a 6. That's bad. Pero me imagino que le van a dar como algún día libre durante la semana, I believe. Yes. Ok. Uh -huh. No, no está tan mal entonces. Not bad. No. Okay, okay, sounds good, sounds really interesting. Okay, guys, los demás descansan, do you rest? Or también les toca trabajar, do you have to go to work? El domingo. Trabaja domingo, hi Cesar. Hello. Trabaja domingos. Sí. Oh, okay. Okay. Pero descansa un día en la semana, entonces. Mañana. Oh, solo un día, only one day. Sí, solo sábado. ¿Cuántas horas trabaja el día? Siete horas y media. Ah, ok, that's why. Uh -huh. So sale temprano, that's the, the reason, I guess. Mm, más o menos. <laughs> Ajá, uh, ok, ya, yeah, pues normalmente los horarios son como de un poquito más largos, right? They are a little longer, like 8, 10 horas. Ok, ok, get that, get that. Well, guys, but anyways, ya casi terminamos. Bueno, well, las semanas ya se nos fue, right? The week is definitely gone. Eh, that is the, the beauty of it. Y pues lo importante es que también hay trabajo, right? So in a way, that's a really good thing as well. Uh, well, guys, now, um, what are we going to be doing today? Um, el día de ahora terminamos la unidad número uno. We are finishing unit number one. 
So, vamos a revisar parte de los temas from this unit. En do, teníamos un par de actividades, right, for Saturday. Al, perdón, para ya les, ya les agregué sábado también. So, we had a couple of activities for today, como hablar de nuestras weakness, hablar de nuestras strengths eh, too. And la plataforma que algunos tenían dificultades con la plataforma. Chicos, una pregunta, ven mi pantalla. Can you see my screen? Yes. Not here. In, in my case, no. Okay. No, oh, okay. compartiendo here. Okay, let me just stop it here and, and then I get it started one more time. Okay, so um, vamos a revisar un poquito de pasados. We're going to check a little bit of past tenses too, eh, que es un tema que nos ha quedado por ahí pendiente, right? And uh, in, yeah, pretty much those are like the main activities for the day. Um, guys, antes de iniciar, eh, no sé si tienen preguntas. Lograron solventarlo de la plataforma? Were you able to eh, solve the difficulties que tenían con la plataforma? Or todavía les está dando problemas? O ya pudieron completarlo. Were you able to complete the exercise? No, teacher. The... Todavía no. No. Ok, ok. Es el mismo ejercicio, ¿verdad? The same. Ok, ok. Ok, so mientras eh, avanzamos, revisamos esa parte. So let's take a look at that part. Revisamos los ejercicios eh, con los que está teniendo problemas para que podamos ya empezar a trabajar right, más tranquilamente en, eh, puedan avanzar para que no les vaya quedando eso eh, back there. So, un segundo. Eh, es el... Es el midterm ejercicio número cuatro, right? Yes. Okay. Ok, guys, ¿alguien más está teniendo problemas con la plataforma o estamos bien? ¿Are we good so far? ¿Hay algún ejercicio que les haya dado problema? O oh, hasta ahorita, no. Hasta ahorita todavía. Ok, eh, ¿por cuál van, guys? ¿Ya avanzaron más de una? Like, did you go ahead? Yo voy por la nueva. ¿De la unidad número uno? Eh, sí. No, oh. bueno, no sé, bueno, no sé. Ok, Quiero... <risa> okay well, lo importante es que vaya avanzando. So. Eh, ok, solamente eh, no se les olvide darle siempre, siempre a uh, click en submit para que la plataforma les capture la nota, right? O sea, si completan el ejercicio pero no le dan submit, la plataforma... Eh, aunque sea ya lo tenga todo, no se les está capturando. So, I'm gonna double check today night eh, por si a alguien no le aparece alguna nota. So, um, normalmente, if you remember, eh, la unidad o el módulo se divide siempre en cuatro secciones que son una correspondiente a cada semana. Eh, right now, estamos trabajando en la sección número uno y tiene una actividad por cada una de nuestras eh, clases presenciales, right? Al terminarla, en do, les tendría que aparecer el score. en that's it. En do, si usted quiere saber su progreso, perfectamente se puede ir acá. No sé si logran ver mi pantalla donde dice progreso. Y a ustedes les va a aparecer una barrita. Y ahí pueden ver eh, si les faltó un ejercicio, si les está marcando mal. O si hay alguno que usted dice, oye, oh, ya lo completé, pero ¿por qué me falta? Puede irse acá. Y ahí le, le muestra eh, su progreso. Le voy a mostrar el mío, pero actually en el mío no aparece nada so far. Eh, pero a ustedes les aparece algo así. No sé si ya lo habían revisado antes. Les va a aparecer eh, la tarea número uno, que para el día de ahora tendría que estar entre 80 y 100% para que ya la apruebe, right? Luego vamos con la siguiente, eh, la tarea número dos, la número tres, y así vamos avanzando. Cuando llegue a homework, este promedio, este promedio se refiere a um, las unidades anteriores o las secciones anteriores. En do, 
el que más vale para darles un, eh, un you know, heads up here es el midterm y el final exam. So, esos eso son los que hacen que su nota eh, aumente, right? Suba considerablemente y acá les va a subir una barrita. So, van a ir viendo su progreso here. Um, so, gracias, Ivonne. Ok, no problem. Eh, so, mientras tanto, guys, revisemos el ejercicio. Let's take a look at the exercise. You mentioned that it's the midterm. So, vamos a revisar the midterm here. And you said it is exercise number four. So it should be this one right here. Eh, me confirman, guys, si tienen el ejercicio por ahí a la mano para que lo podamos revisar. En lo que es el, el error que les está dando, right? Hi, Dalila. Okay, thank you, Dalila. Espero que llegue con bien. So, guys, para quienes ya están acá en el midterm, exercise or part number four. ¿Cuál es la dificultad que les está dando? ¿O cuál es lo que ya intentaron? ¿O cuál es la situación? Eh, teacher, I, in my case, I, I, I write, I want to change this product. Mm -hmm. And it's, it's wrong. I don't know what happened. Then I will change this product. It's wrong. I don't know. Okay. Denme un segundo, revisar algo rapidito. Ok, um, guys, solo a little bit of something. En el número dos, si ustedes se fijan, tienen una negación, tienen wooden y está contractado. Um, normalmente esto es um, un teclado americano. Entonces, si su teclado es en español, eh, el apóstrofe o la comillita que lleva arriba no, no es la misma. Les recomiendo que al momento de hacer el ejercicio, lo copien, lo peguen y ya está solventado. No les tendría que dar ningún problema. Eh, no, solamente déjenme revisar este ejercicio si le falta algo para que se lo podamos agregar. So, wait a second. Ok. So, oh, you're right, you're right, you're right. Okay, guys, um, I'm sorry about it. Voy a reportar este ejercicio. You are right. Eh, al ejercicio le falta algo. Eh, so, it is missing something. So, le vamos a agregar. Normalmente, cuando llegamos a esta parte, Van a ver que would funciona con el verbo, pero también funciona con like. So, guys, háganme un enorme favor. Váyanse de una sola vez al ejercicio 4. Go to exercise number 4. Váyanse a su plataforma. Completémoslo de una sola vez eh, para que no les siga dando el mismo problema, right? And uh, Karen nos ayuda con la respuesta que usted escribió. Can you help us? Solo vamos a hacerle un pequeño cambio. I will to change this product. A ver, so I would, después de would, vamos a agregar like, y luego lo demás se mantiene lo mismo. I would like to change this product. Okay. Eh, lo voy a reportar. Uh, solamente, let me take a look. Vamos a darle click en... Ay, no me permite enviarlo. Teacher, ahí le da mostrar bien. respuesta. Mostrar respuesta, ponga. No, <ríe> es que no les quiero mostrar las demás. <ríe> sí, muéstrala, hombre. No. no. Teacher, ah, pues comparta, compañera. Karen, ya le funcionó, ¿verdad? Right? Sí, pero la segunda no, teacher. La segunda sigue estando errónea, aunque hice lo que usted dijo de, de copiar y este, el current. Eh, es la misma situación. Sí, es lo mismo. Uh, ya lo voy a tomar copia. I'm going to take a screenshot. I, I sí, write... es un error de formato, guys. I'm sorry about that. Eh, I'm going to report it. But, eh, but yes, mientras tanto, y mientras se soluciona, eh, vamos a hacer exactamente lo mismo. What do you have in number two? We wouldn't. I wrote, uh... We wouldn't like to stay in this place, but okay. it's wrong. We wouldn't like to stay in this, in this place, place, but this it's place. wrong. 
Okay. Solamente voy a cambiar este wooden porque mi teclado es en español. So I'm going to copy and paste that specific one. And let me see if it works. Es que no me dejen verlo. It doesn't let me send it. Um, Always is wrong. Yes. Okay. 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 Okay.
Mm, solo revisa que no, que no esté agregándole espacios al momento de copiarla. So just copy, paste. De las dos que mandó, ¿cuál es la primera o la segunda? Ambas están correctas, but intente con la primera. Algunos compañeros dicen que les funcionó eh, sin espacios, so, uh, perdón, sin el punto final. So copy the first, copy and paste. La primera no me funcionó tampoco. Y okay. dije, como dijeron. Pero le está copiando y pegando. Ajá, pero la primera, la, la número uno, que es I go like this to product. No, oh, the first one. Ajá. La oh, segunda okay. ya me funcionó con la primera. Ok. Pero la primera sí no, la de I go, to, eh, I go like this. Okay, I would like to. to. Sí, yo va to. So I would like to. Uh -huh. okay, pero quiero ver. I go like to and then the period mm -hmm. uh, guys mientras se revisa los demás estamos bien are we good uh, jonathan ya les funcionó did it work uh, carlos is it working now joel sandra no i i can Uh, so which one, the first or the second? Second. Todavía no le funciona la segunda. It's not working. No. Okay, so let me report. But I try it. again. Mm -hmm. Okay, okay, okay. So yeah, you can copy and paste. And uh, um, yeah, por cuestión de teclados es bastante común eh, con los apostrofes. So my recommendation is solo copy, pégala, and it should work. Um, aparte de este ejercicio, guys, hay otro ejercicio que les está dando problemas o solamente era este? Was it only this one? For this For moment. Only, only this one. Only yeah. Okay. Okay. Perfect. Very, very nice. Me funcionó, Miss. Yes, yes, yes. yes. Okay. <laughs> Okay, very good, very good. All right, guys. So I'm really glad we got out of uh, this one, out of it. So now, vamos a revisar un poquito parte del contenido que ya tenemos para ahora. So part of the content we have for today. Um, and vamos a hablar un poquito de características and the teléfonos too. We're going to talk about that. And especially because vamos a revisar el vocabulario que Eh, medio vimos el día de ayer, right? Uh, the kind of reviewed yesterday con respecto a los pesos, features, characteristics, and things like those. So, um, to get started, guys, tengo un poquito de vocabulary for you. And I have here a synonym match. So, it says here, match the word or phrase on the left with the corresponding word, right? Um, or the corresponding synonym. So look at these words, look at these expressions. What do you think is the corresponding synonym? Um, ayúdenme a macharlo, guys. I'll give you some seconds. Y si ustedes me pueden ayudar en encuentren el sinónimo, let me know. Y acá los macho tú. So what are the synonyms for these words? I have simple, I have feature, I have applications, essential, modern. And I have contemporary, uncomplicated, indispensable programs and attribute. So, ¿cuál es el sinónimo? Which are synonyms? So, ya los tienen, tell me, and I will be matching them here. Vamos con los que conozcan, guys. Go with the first, with the ones that you think are the easiest. Remember, significa lo mismo. They mean the same. Um, application with programs. Application with programs. Okay, very good. Modern, modern. with contemporary. Ah, modern with contemporary. Okay, very nice. Feature with attribute. 
Okay, feature with attribute. Very good. Uh -huh. Essential but um, indispensable. Essential with indispensable. Okay. And okay. simple with uncomplicated. Okay, so simple with uncomplicated. Okay, very nice. Good job. There we go. So look at this. We have simple and complicated. Guys, repeat and conmigo. Simple. Simple. Uncomplicated. Uncomplicated. Feature. Feature. Attribute. Attribute. Good. Applications. Applications. Programs. Programs. Okay. Essential. Essential. Indispensable. Indispensable. Modern. 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 Contemporary. 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 Okay, very good. So let's take a look at this one. First, let's go with simple. Guys, ¿me pueden decir una aplicación o un teléfono que sea simple or uncomplicated, que sea fácil de usar? WhatsApp. Oh, okay. WhatsApp. Yes, I agree. That's an application, a very simple and uncomplicated one. Okay. Uh, feature. Guys, uh, do you have Samsung or do you have iPhone? Or do I... you have a Huawei? ¿Qué otro teléfono hay? What other phones do you, can you have? Yes. Oh, a Redmi? Redmi. Let me show me. Uh, Xiaomi, okay. All right. So, um, what are some features of those cell phones? ¿Cuáles son algunas características? For example, Samsung uses Android. iPhone? What is a characteristic or an attribute of iPhone? Not use iPhone, guys? No. 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 Yes. Oh, okay. What are some characteristics of iPhones? El iOS. iOS? Okay. Yes, the operating are, yeah. system. Mm -hmm. You know, talking about um about weight, hablando de, de peso, I like the iPhone because it's bien, bien uh, compacto. It's really compact. And it is a small. ¿Qué más, guys, de iPhones? What, what are some attributes, characteristics of iPhones? The price. The price. The price. Oh, the camera. The price. <laughs> okay. Well, esto sería más como una descripción, but yeah, it works. It works. Okay. Now, guys, let's go with applications. Applications or programs. Um, so, what are some applications that you use a lot? Google. What do you use? Facebook. Facebook. TikTok. Oh, TikTok. Okay. Do you make TikToks too? No. 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 Yes. Really? We need to follow you. <laughs> okay. <laughs> Only WhatsApp. Yeah. Only WhatsApp? Only WhatsApp. Only WhatsApp. And That's it? Guys, no tienen ni duolingos, you know, so no duolingo, no dictionaries, no uh, books. Uh, translator. A translator, okay. Zoom. No, yes, no, Zoom. No tienen más aplicaciones, you don't have more. Games, games. no de juego, uh -huh, so games, Candy Crush. Fortnite. <laughs> so, okay, and one. Every fire. Pre fire. Caesar. Emulators. Emulators. Okay. Joel, what do you have in your phone? What applications do you have? Spotify. Oh, Spotify. Yes, for music. Nothing else, guys. Nothing else. Instagram. Telegram. Okay, so Instagram, Telegram. So we have okay. learn much, learn much, learn much. Yeah. Starbucks, um, the the bank, um, applications. 
Ah, the bank application. That's a very important application. Okay. Amazon okay. Music. Amazon Music. Okay. Okay. Harmony Plus. So you got to go for it. HBO, Disney. Buzu. Mm -hmm. What Prime is Buzu? Video. Amazon. Uh, okay, Amazon. Wait, so Joel escribió Buzu, but I don't know. Uh, Joel, tell us about it. The case Buzu. Uh, hi, good evening. Hi. Uh, Buzu is, a, is an application. For uh, what? Learn, learning English. English. Oh, oh Buzu. Mm -hmm. Okay. It's very good. Uh, what do you have in Buzu? Do you have grammar? Do you have books? Uh, grammar, uh, pronunciation. Okay. Es, es bastante buena porque es bastante interactiva y se, y se relaciona y, y, y digamos uno hace unos ejercicios y, y, okay. lo, y lo miran uno la, la hablantes nativos y te corrigen. Like a chat, like a chat room. Sí, es como, es como digamos, como, actúa como Facebook, digamos, tú subes un ejercicio y lo miran otras personas y te corrigen. Oh, ok. Suena como una especie de chat room. Buzu. Is that an application? Yes. Oh, ¿alguien más la usa? Do you use it too? Ok, nunca había escuchado esa, ya la voy a descargar. <laughs> I'm going to download it and I'm going to check it. Okay. Sí, es muy buena porque hay, muy, uh, hay de todos, muchos idiomas y, y, ah. y uno interactúa con las otras personas. Hay, hay profesores que, que enseñan otros idiomas y te corrigen ahí mismo también. también. But do you chat? Do you write messages or do you speak? Es como un foro abierto, digamos, tú publicas... Eh, hasta en audio, hasta pronunciación, tú publicas un audio y ellos te, corre, te dicen, ah, oh, te falta aquí o algo. Oh, I like it. Ok. I like it. I think I'm going to download it tonight. Ok. Nice. Thank you for sharing. So, there you go, guys. You got Buzu. I think, creo que es la pronunciación, right? Buzu. I don't know. That's new for me. Es la primera vez que la veo. Uh, but guys, si, um, you know, Joel says that is really good. So pueden descargarlo, you check it out and probably it helps you too. Very nice. Now let's take a look at the second part we have here. And uh, antes de irnos a escuchar un poquito, today vamos a revisar un poquito el listening para ver cómo, you know, vamos evolucionando too. Here we have a little bit of writing practice. It says, write the five sentences and put the word into the correct order. So I have uh, the following sentences here. Give me one second. And um, I want you to just try to put it together, right? I'll give you some minutes. Y cuando ya la tenga lista, guys, when you have it ready, let me know y vamos con la siguiente. Son solamente cinco, it's only five of them. And uh, eh, podemos ayudarnos too, we can help each other. But uh, to get us started, I'll give you uh, like two minutes. I think that's all right. Guys, tenemos dos minutitos. Or tenemos la oración. Put it in order. Y si la tienen, give us the answer. La revisamos y nos movemos con el siguiente. Uh, we have to um, scrabble the question. Yes, you have to put the words in order or unscramble the words. That is correct. They, okay, they used to make calls and send messages. That was fast. <laughs> okay, yes. okay, that's really fast. And that's actually very nice, sir. You said they are used to make calls and send okay. to, they used to make call and send messages. Okay, okay, very good. That makes sense. Thank you, they are used to, right? So, ellos están acostumbrados. They are used to make calls and send messages. Like, um, obviously, these are, esas son funciones de los teléfonos, right? Those are functions of your phone. Number two, let's go with the second, guys.
to. Si alguien tiene la respuesta, if you have the answer, let us know. Do you have the answer, guys? It is complicated. What do you have? All right, díganme al inicio. Tell me the beginning, que es lo que tiene so far, and hagámoslo junto. Right, let's do it It together. was. Okay, so it was. It's wealthy. Uh, it was. I'm sorry. Mm, but probably we cannot do that. Remember that necesitamos sujeto verbo complemento, right? So it was. It was. It was a simple version of the smartphone. It was a simple version of the smartphone we see today. Okay, let me just write it here. So we have, my God, where are you, where are you? Okay, so we have, It was Okay, so it was a simple version of the smartphone of the smartphone uh, we see today. Okay, there we go. So that is the one, guys. It was a simple version of the smartphone we see today, right? Should be this one right here. Very good. I'm going to write it in the chat in case, because uh, otherwise you won't be able to see this. Okay, so let's move with the next one. And here we have the following. Okay, there you go, guys. So what about number three?
Oh, guys, I'm going to help you. Les voy a dar una ayudadita con esta because I think it's quite complicated. So we have they perform. So iniciamos con they perform and now help me with the rest. So we're going to omit this one. We're going to omit it. Oh, no, no, no. We're going to omit the other one. That is perform. Uh, por si la palabra perform es nueva para ustedes, perform es como funcionar, right? So it's about cell phones and it says that they perform. Uh, what do you think? ¿Qué es lo que ellos podían realizar o podían hacer? Where? Mm -hmm. They perform function. function. Ok, yes. they perform functions, yes, because perform es un verbo. Eh, so, that es una were not hacer. possible. Oh, that were not possible. Okay. With all their phone mobiles. Oh, very good. Okay, that were not possible. With all their phone, phone mobiles. Oh, okay, okay, okay. So, la vamos a cambiar el orden acá. With all their mobile phones. There we go. Okay, guys, yeah. and that's it. So obviously, estamos hablando de smartphones, right? So Samsung and iPhone. Si ustedes se recuerdan los primeros que existieron, guys, ¿de qué generación son? ¿Conocieron los teléfonos viejitos? Did you ever use a Nokia or a Motorola? Or yeah. ya crecieron yes. con los nuevos? Yeah. 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 What was your first phone? ¿Qué teléfono tuvieron? What was the first? El Sony Ericsson. Ah, okay, Sony Ericsson, all right. Do you remember the games they had? El de la culebra, the snake. De la culebrita. The, the snake, okay, snake and ladder, exactly. Ah, okay. or, or Sudoku. So. I know, pero eso ya era lo más nuevo, you know. <laughs> Para so mí en aquel were... entonces era. <laughs> Ajá, Sudoku creo que ya fue um, en, en el cambio de fonts. But if you remember LG, creo que son de los nuevos, right? Guys, rem uh, remind me, please. Because yo recuerdo los viejitos, they were just Nokia and Motorola. ¿Alguien tuvo otra marca? Did you have another brand? Alcatel. Alcatel, but Alcatel era viejito. Was it old? Mm. I remember Sony mm. Ericsson, pero eso ya fue como en la revolución, right? Antes de Samsung. I had a 86. 86. 86. 86. What was that? Motorola. Ah, that was okay. I remember Motorola. They were really good. Okay, so you get noticed. Es que algunos se ven bien cipotes. Some of you look very young. So that's why I was like, ah, I know. So, Joel, ¿cuál fue su te primer teléfono? What was your first phone? My first phone is Nokia. A Nokia. But how old were you? A los cuantos años lo tuvo? How old were you when you had it? Uh, I have... I was. I was. Well, twelve years old. Ah, okay. See, sí, yeah, de la nueva generación. You're like from the newest generation. Guys, quién es el más joven del grupo? Who is the youngest? Pues algo que no sabemos. Joel, creo que ustedes están los veinte, right? And um, I, I, I am. 25 years old. Oh, okay. Guys, alguien tiene menos de 25? Is anybody here uh, younger than 25? 
Estamos ancianos, teacher. Me too, teacher. No. No, but like younger. I Me teacher. Me teacher. No, I mean, with dreams, teacher. No, I mean, uh, no, yeah, that's why. No quiero preguntarle that because I don't want you to feel offended. <laughs> but, uh, um, I mean, estoy en mis 30. I'm in my 30s. Um, but, no sé si hay alguien que esté más pequeño que Joel or he's the youngest. Ya no oh, 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 you're the youngest. Oh my, okay, guys. So, this is going to be interesting. <laughs> okay, very nice. So we're talking about all of this. Okay, so yeah, we got Nokia, Motorola, and of course, solo tenía uh, Snake, Tetrix, I believe. También tenía una navecita. Ah, okay, but creo que eso ya eran más más eh, avanzados, you know? <laughs> No, el Nokia were... lo, lo tenía, pero era bien, era bien. Ah, no sé cómo se llamaba. You had it. Oh, okay, okay, okay. So, but let's take a look at this part. So, vamos a escuchar primero, we're gonna listen to a little bit of uh, cell phones. Uh, give me one second. First. Okay, 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 okay. Okay, guys, pero antes de irnos, before like going and practicing this part, do me a big favor. Y quiero que escriban on your notebook, eh, vamos a escuchar de teléfonos. So on your notebook, I want you to write las palabras que creen que van a escuchar, right? What words esperarían escuchar en un audio um, que se trata de teléfonos? For example, we are talking here, smartphones. Smart ones. For example, acabamos de hablar de Nokia, right? Motorola. Uh, I think it's a double L. Alguien dijo Sony Ericsson, so Sony Ericsson. Um, ¿Qué más, guys? ¿Qué palabras te esperarían escuchar en smartphone? Yo esperaría, por okay, ejemplo, escuchar la palabra bien, app o application. Bien. ¿Qué más? What else? Memory. Ah, okay, memory. Functions. Functions, ok. Ah, guys, pero con la palabra memory, ¿se recuerdan que había otra palabra que vimos el lunes? En el teléfono, ¿cuál es la palabra que usamos for memory? Comienza con eso. Storage. Storage, yes, very good. Storage, ok. Function, ¿qué más, guys? It's points. Les voy a dar un minutito. I'll give you one minute. Eh, ah, cámara. Uh -huh. So I'll give you one minute, guys. Escribamos todas las que se le vengan a la mente, right? Write them down. Veamos cuántas pueden hacer. Pueden escribirlas en Spanish, en in English, whatever works for you. Battery, so, teacher. Okay, so battery. Uh -huh. I... Memory right. room también. Room. Memory room. Okay, so memory storage, memory room. Uh -huh. Android. Android, yes, sir. Android and iOS. Mm -hmm. Sir, Android, iOS. ¿Cuál es el de Huawei y el de Xiaomi? Android 2. Android. 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 Creo que hay otro. Otro. Dragon. Ay, que ese es el tipo. Ese es el procesador, proceso. That's no the dragon. processor. Ok, no, pero no, tal no. vez esta palabra, processor. Ok. Sí, procesor, yeah. mm -hmm. ¿Qué más? What else? Esperaría también la palabra mobile phone, right? So, los teléfonos móviles or maybe mobile internet. Cuando hablamos del Wi-Fi o cuando hablamos de datos, en inglés le llamamos mobile Play Store, internet. Teacher. Which one? La Play Store. Ah, Play, Play Store. Okay. Play Store for Android, right? Yes. And for iOS? La iCloud. Oh, no. Ah, okay. So, iCloud iCloud, ok. ¿Qué me falta, guys? What am I missing? Ok, RAM, ok. So, that comes in here. So, the RAM memory. Ok. Mm. 
Anything else? Um, uh, a ver, a ver, a ver. Security. Security. Mm -hmm. Oh, okay. So security or... Being... Uh... Ah, okay. So being... Hay algo que le llamamos Bella. pattern, Modern. como los patrones, como los dibujitos que hacemos, pattern. Ah, yes, fingerprint. Fingerprint. Mm -hmm. O oh, face. Y face. Ah, ahora iris o face recognition. Ok. Yeah, I mean, hay muchas palabras. There are like a lot of words. No les sí, vamos a memorizar. <laughs> ah, water resistance. Y pesos okay. 69. Yes. Which one? IP69. ¿Qué es eso? What is that? Esta es la terminología que le dan a los teléfonos cuando son resistentes al agua y al polvo. IP69. O 68, algo ahí. Ah, oh, ya la voy a investigar. Pero, pero, I'm investigate it because creería que eso es súper, súper técnico, right? Por ahí. Anda. But let me investigate about it. Okay. Okay, guys, so these are some words that probably vamos a escuchar that we're going to listen to. But first, let's do the following. Guys, vamos a ir a, a los grupos. Vamos a eh, practicar un poquito listening practice. Pero ahora no vamos a tomar dictado. We are not going to take a dictation. I have a little exercise for you. And eh, I want you to listen. Y en grupos quiero que se pongan de acuerdo y quiero que respondan the following questions. So, son solamente tres. It's only three questions. Number one says, inventions often start with a problem. What was the problem in this story? So, ellos comienzan a hablar de algo. So, ¿de qué hablan? What do they talk about? Les voy a estar compartiendo eso para que no tengan que escribirlo. You just write the answers. Number two. What are the pros and cons of a smartphone? So, cuando escuchan, ellos van a hablar de los beneficios, lo positivo y lo negativo. So, what are the pros? What are the positive aspects? What are the cons? What are the negative or consequences um, of a smartphone? And number three, which smartphone is better, Apple or Samsung? And of course, guys, eh, si ustedes dicen Apple, ¿por qué, right? Why? If you say Samsung, why? ¿Cuáles son las características? What are the characteristics or the features de este tipo de teléfonos, right? Or this brand, o de la marca too. So give me just a moment. Les voy a compartir el audio. I'm going to share the audio here. Y también se lo voy a dejar en WhatsApp. En caso eh, quieran escucharlo después, to. you want to listen to that later, para que les quede, you know, como recurso. Give me one second. Mm, okay, so I'm going to share it here, okay, para que lo puedan descargar. So hopefully you can download it. And again, no vamos a hacer un dictado, solo listen, intenten uh, entender de qué se trata. Um, funciona mucho, guys, que primero ustedes anoten todo lo que entienden, right? Si entendieron una palabra, escríbanla. Dos palabras, escríbanla. So whatever you understand, escríbanlo, luego se comparten. Y de lo poquito que lograron entender, vamos armando entre todos, right? Listening así trabaja. No vamos a entender 100%. Eh, con que entiendan, you know, 10 palabras la primera vez, I'm more than happy, you know. So, give me just a moment. Les voy a estar compartiendo la pantalla, right? Tenemos 10 minutos, guys. We have 10 minutes para escucharlo. So, listen to this. Y para luego uh, responder las preguntas, to, to answer the questions as well. So, guys, vamos a los grupos. Ayudémonos, you know. Um, Pueden escucharlo individualmente, and then we answer the questions. So let's go ahead.
me regalan confirmación si alguien tiene problemas con el audio, please. Si sí si les carga, lo pueden escuchar. Can you like, go for it.
Hello, guys. So, a part of the questions I was showing you some seconds ago, um, there is a missing question. So, let's do the following. I'll give you three or four more minutes. And um, I want you to make a little summary. Vamos a hacer un pequeño resumen. We're going to make a little summary um, de lo que logren comprender, right? The, the most important things or los detalles que logren comprender from this uh, exercise or from this uh, audio that we have. So I'll give you three, four minutes to do that.
All right, everybody. Thank you so much for uh, staying there, completing the exercise. Guys, ¿cómo les fue por ahí? Escuché que algunos eh, lo habían sentido bastante fácil, you know, which is really good. Um, ¿Pudieron tomar notas? Were you able to take notes? ¿Pudieron comprender un poquito? How was that? Uh, guys, eh, cuéntenme, like, ¿qué, ¿qué comprendieron? What do you understand from the audio, from the exercise? Like a, a line time of the evolution of the smartphone or the mobile. Okay, yes, the evolution of the smartphones, definitely, yes. For example, in, in the 90. 92. Okay. The IBM mobile phone, but only has a, oh, the function was a email and faxes. Oh, okay. Okay. So email and faxes, yes. And yes, then yes. in 1997, okay. uh, the Sweden company Ericsson uh -huh. created a smartphone, like a smartphone, no, yes. like a phone. And then uh, Nokia created the first green uh, smartphone and Sony created the first smartphone with camera. Exactly. But in 2007, mm -hmm. Apple created the iPhone and this cell has uh, included all the features of the, the others um, smartphone. Mm -hmm. All right, that was actually very nice. And you kind of summarize all the, the evolution. Okay, very good. Guys, había bastante información. Alguien más, ¿qué más lograron comprender? What did you understand? My comprehension, it was that iPhone is better than the others. <laughs> okay, why? Because was the first smartphone Okay. Completely. Okay. Yeah, it has all the characteristics, right, of the previous phones. Okay. okay. Yeah. The, the exercise no decía que era el mejor, but... <laughs> okay, no. That's, that's my fine. comprehension. That's fine. I like it. Okay. Uh, guys, <laughs> okay. ¿qué más? What else? What else did you get? Anything else? Había bastante, you know, uh, especially they mentioned a couple of companies, so sí mencionaban un par de empresas, right? Uh, let me see. Ericsson. Ericsson. Nokia, Sony. Nokia, Sony, Ericsson, yes. They mentioned Apple. Creo que no mencionaron Samsung, I think. No. no, we couldn't hear that part. Okay, no. okay. And interesting, you know, uh, for a Kenneth, I mean, uh, creo que yo ya no pude ver un IBM Simon, so I never used that one. Que fue el primero, right? It was the first prototype. But okay, that sounds really good. So, coming back to this part, revisemos un poquito ahora si las preguntas. The questions we have right here son un poquito más eh, personales, let's say. So, take a look at number one. Inventions often start with a problem. What was the problem in this story? Guys, eh, ¿por qué creen? Why do you think the cell phones were invented? Or the smartphones, why were they invented? For be the life better and easy and be oh stay near to the people that has a have far away. Of oh, life. that's a really good point. Okay, exactly. Uh huh. Easy communication. Easy communication, exactly. Especially con personas muy lejos, right? With people who are in other countries or far away. Any other? 
any other reason? ¿Por qué más creen que se inventaron? Why do you think they were invented? For has a, a, a little computer in, in our hands. <laughs> okay, to have a little computer in our hands. Yeah, right. Y ahora pues uh, phones creo que son más comunes que computers, as you said. It's like a little computer. Okay, guys, now take a look at the following. Here we have, it. what are the pros and cons of a smartphone? So uh, really quick, I'm going to uh, give you some uses. Me ayudan, guys, con uh, las, los puntos a favor, the benefits of a smartphone, porque son buenos. And the other group me va a ayudar con los puntos negativos, why they are bad. So, uh, Mr. Reyes, Yvonne, Joel, Jorge, que creo que está bien, Karen, and uh, Sandra. Uh, so, ayúdenme with the benefits. Porque es bueno tener un teléfono. Why is it a good idea? What are some of the benefits of a smartphone? Tenemos like tres minutitos, you know. Pueden escribirlas really quick. Acá en una listita, the benefits. En Mr. Amaya, Ceci, Cesar, Dalila, Ivan, and Juan Antonio, yours is the opposite. Why are cell phones a really bad idea? So, ¿cuáles son eh, puntos en contra de los teléfonos, right? So, let's think about it. Todo tiene cosas buenas, cosas malas, so eh, that's the one, guys. Tenemos tres minutos, we have three minutes. Y luego las debatimos. Then we debate them. You can check your dictionaries. You can check your translators. Eh, si tienen dificultades como decir algo, let me know y lo revisamos. No problem. One minute, guys. One minute left. Veo a Joel desde calle quemándose las neuronas, you know. <laughs> Is it difficult? <laughs> I mean, it's lo mismo que en español, right? Just think about it. Es lo bueno. Ah, oh my God, Joel, si usted sociologist, right? Yes, yes. <laughs> oh, this is a good practice for you. <laughs> okay, so smartphones in society. <laughs> okay, one minute, guys.
Ok, guys, uh, really quick. Ya casi terminamos, guys. So just there a couple of more minutes. All right, so what do you have? Uh, puntos a favor, guys. What are some of the uh, points that you can mention? What are the benefits of cell phones? ¿Cuáles son algunos beneficios? Give us some ideas. Easy communication, teacher. Easy communication. Mm -hmm. Save money, especially with the long distance calls. Ah, okay. So save money. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Let's do the following. Vamos a hacer de esto un debate. We're going to do a little debate, que es algo que podemos lograr. We can do it. Um, so, por cada una de las, que, de las ideas que el compañero diga, for any uh, thing they mention, vamos a intentar refutarlo. So, it's like un grupo contra el otro grupo, right? Como refuto ideas, eh, podemos expresarlo de varias formas. Vamos a hacerlo súper sencillo ahorita. Podemos agregar la expresión but para introducir lo opuesto, right? Por ejemplo, el Karen said... Uh, smartphones, you know, are good because uh, of the communication is easy. ¿Cómo refutarían eso? ¿Cuál sería lo opuesto? What is the opposite of easy communication? But um, easy distraction. Uh -huh. Okay, uh -huh. but then tenemos más ideas. Give us more details. <laughs> I like it. Solo intenta explicarle un poquito más. Try to give more. Try to give more. Thank easy you. distraction for the. Pueden irse ayudando. Uh -huh. for, uh, easy distraction for applications and, and others. Mm, How do you say perder el tiempo? <laughs> Lose the time. I'll lose the time. Okay. Playing or like in your phone. Playing. Um, in that in application for uh, for Facebook, WhatsApp, okay. Instagram. Reddit. Oh, I like it. Okay. Okay. Super good. Uh -huh. Guys, guys, come on. So, ¿qué le dirían a César? What would you say to Caesar? But in, in Facebook, in this application, we have uh, information about maybe a earthquake alert or a new a news. Or, uh -huh. I don't know. Oh, I like that. Okay, that's that's real, you know. So in Facebook, like 30 seconds later, ya estaba de cuánto fue el sismo and all the information about the earthquake. Okay. Oh, that was good. Guys, no dejen a, a Karen y a Cesar solos. <laughs> Don't leave them alone. You got more ideas, sure. The cell phones, they are compact. Small. Okay. Okay, so cell phones are compact, small, and is that good? Is that bad? Um, it's the bad. Uh -huh. But it's, it's very small, it's easy to, to load. Ah, okay, okay. That was a good one, okay. But it's more easy to hide them for the, the how do you say that? Ah. The ah. rovers or the thieves, the los ladrones, yeah. no? Yes. no. For the bad. For the bad people. <laughs> okay, so it is easy to hide it. Oh, okay. Guys, are you like no? So I got Juan Antonio. I get her, two Carlos. <laughs> I got Yvonne, Silvia. What else? Dalila, creo que se había escrito algo. Díganlo, say it. Um, Jonathan, tell us. Ceci, what do you have, guys? So that's a really good point. So if cell phones are small, you can put it anywhere. You can hide it, se pueden esconder, and that is a good thing, I believe. ¿Qué más tienen, guys? What are the benefits? ¿Qué es lo en contra? What do you have? You, um, you can use for GPS. You can use oh. it, uh-huh. I don't Wait, want to um, find 
some direction. Okay. You can find a direction using your phone. Okay, or you can use Waze, GPS, you said, okay, yeah, that can work. That is real, y en el pasado no había, so in the past, you couldn't do that. No, teacher. ¿Qué más tienen, guys? What do you have? Uh, the, the phones, the phones, can be good tools and are using responsibly. Ah, they can be good if you use them responsibly. Uh, okay. It's more easy to do business teacher about the, the phone. Using your phone, okay. So you can do business, you can sell, you can buy, okay. Agree. Guys, los que están en contra, solo dejaron a Caesar. <laughs> Mr. Amaya, where are you? Juan Antonio, I help don't... Caesar. <laughs> I have one count. Mm -hmm. What is it? Another problem. The telephone is very addictive for children. Oh, oh okay. In the children's yes. problem, I imagine this for the privacy. Ah, okay. Mm, privacy, uh -huh, sir, because of the privacy. privacy. But wh wh what do you mean? How um, privacy? But the page of internet. The page, yes. They see any video. Name. For videos, information is explicit. Oh, like they have access to everything. Mm -hmm. Oh, yeah. okay. Okay. So cell phones are addictive and uh, it is dangerous for children. Okay. Super valid. Guys, como refutan eso? <laughs> but I uh, exist app application for restrictive oh. for children. Oh, okay. Like para yeah. control. Yes. The okay. children nowadays yeah. are very uh, intelligent, so they can find the, the way to uh, introduce to the application, okay. enter to the application and use it better uh -huh. than an adult. Oh, okay. Okay. So? So? Yeah. <laughs> we learn more about the cell phone <laughs> <laughs> okay the, but that is a, you know you have super valid points children are very intelligent these days okay okay what else guys uh, i like it what else do you have the children yeah. waste her uh, his time on the phone and they don't they don't do activities in the real uh the real life. Okay, like they get so addictive or they yeah. get so addicted to cell phones. Yes. Okay. Well, but uh, I think that Yvonne mentioned that you can have, uh, oh no, but you can have uh, some applications for parent control. Um, but yeah, so they spend a lot of time in the phone. Okay. But, but another problem is the is because one cause for accidents, mm -hmm. accident, for example, um, in this car, mm -hmm. these people is, um, I watch this phone and to, to the, como se dice? Conducir. Drive. Uh -huh, to drive. In so the, they chat and drive. Mm -hmm. Okay. It's a cause for accidents. For accidents. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. That was good. So, well, guys, you left her alone. Teacher, Teacher, how do you think? Eso no lo podemos refutar. 
I cannot review that. <laughs> but today the government uh, uh, photo multas. Yes. <laughs> yes. That's the the person. Sandra? It's the person. Why? The person. Why? Responsibility for, for us, uh -huh. or for the drivers okay. to, to respect the I, the transit or like the laws the transit or... Mm -hmm. to respect the laws okay yes. to respect the laws oh okay but that is Karen mentioned that also the government now has like automatic tickets right so yeah that, that's a very yes. valid point mm -hmm. so yes Okay, alguien más tiene algo más que quiere agregar? Do you have anything else to share? Anything else you would like to add? Mm -hmm. For me, the, the funds was a, a terrible for everybody because you <laughs> use uh, use the 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 phone in the in the incorrect form. Mm -hmm. you, as a how do you say? Lejos de las personas que están cerca. Far or away. They, they, they keep you away. Uh -huh, sure. They they keep you. For example, when you go to the, the restaurant, away. If you see a, a family in the in the table, everybody has a, a phone in the hand. That's and right. With the, with the another people. Mm -hmm. That's real. Yes, Sandra. Uh, we lost the communication face to face. Okay. Yeah, right. Y de hecho se siente hasta raro sometimes. It's like, no, escribímelo. So I don't want to see you write it. Uh -huh, that's right. Okay. Um, I'll tell you your teacher about it, about all the, the people do or say, uh, where is the place that you are? Mm hmm. Wait, how? Some oh, people, with pictures, pictures and videos. And some people put the, the state of the what, what place in this moment in visit. Maybe. Yes, it is. It's for real. Like uh, we post everything and we see a lot of posts like I am in the beach. I am in the bathroom. <laughs> I am in the kitchen, like wherever you go. Uh -huh, okay. So that is the expression we can use. They keep you away. Como ellos nos alejan, right? Okay. Eh, so they keep you away mm -hmm, from our family. Okay. Well, but Karen, usted estaba a favor. <laughs> so you were in favor of cell phones. <laughs> oh, you were, oh, okay. Okay. That is so sympathetic. So nice of you. Sandra, <laughs> okay. Very nice. Guys, que tienen algo más? Do you have like any other uh, states? Escribieron algo más? Any other idea? Yo vi a Joel super busy on that. Y creo que tiene mil ideas que expresar, but se ha quedado tímido right now. <laughs> ¿Qué más tiene Joel? What else do you have? Cecilia, no sé cómo expresarla en inglés. <laughs> but dígalo en español y le ayudamos. So say it in Spanish. We help you here. Usted solo diga, los jóvenes. Pues sí, no se preocupe, I mean, todos vamos a aprender de su idea and, uh, and no, I'm sure yo... todos tenemos algo diferente que aportar. So say it. Eh, no, yo pienso que el teléfono es una herramienta, bueno, es de doble filo porque a la vez nos ayuda bastante en a, a facilitar la vida, ¿va? como no, como hoy el negocio que en línea, las creaciones de páginas web, que creaciones de aplicaciones y todas las cosas, uh -huh. pero a la misma vez, como están viendo los compañeros, que se pierde la interacción humana, lo que el face to face. Oh, that was a really good idea. Okay, guys, ahora en inglés. <laughs> okay, uh, so how can we say that? Ayudémosle a Joel a armar la idea. So... Ayúdennos, guys. Uh -huh. First, ¿cómo digo herramienta? Tools. tools. Okay, tools. tools. Perfect. There we go. So, how can we make it? The phone is a very good tool mm -hmm. for. I don't know. No me recuerdo qué dijo. No, no, it's okay. It's okay. Armémosle. So, help for us. The life, for the life. 
life for the modern life. Okay, okay, I like it. Uh -huh. But at the same time, it keep you away for the family and the people that near to you. Okay, uh huh. Jesse, one? Hello. No, creo que por error lo enseñó. Okay, so I was like, yeah, she's here. <laughs> that was actually very nice. Yes. And and that was a very nice participation. Yeah, I think it was a mistake. Okay, guys, a very good job. You know, normalmente en los debates los podemos tener de un tema super simple. No necesitamos mucho vocabulario, right? No necesitamos... Eh, vocabulario super rebuscado. So you did it nicely. Thank you so much eh, por compartir tus ideas, right? Um, todos tenemos algo que aportar siempre. Todos tenemos un punto de vista diferente. And uh, eh, aunque usted diga, ah, ya lo dijo el compañero, ya no lo voy a decir, pero dígalo en sus palabras, you know? Remember, en inglés se trata de eso, de, de expresarme, like to say it a como me salga, en, no importa si me equivoco o no me equivoco, right? Si nos equivocamos una vez va a ser, guys, but voy a aprender, you know, I'm gonna, eh, y sobre todo, eh, eh, you know, yo siempre utilizo, no, no tengo por acá el, el meme, <laughs> but me gusta mucho a meme that says, en inglés de mi cabeza, no sé si han visto el dinosaurio, like, oh, a super huge one, and then el inglés que habla, and oh, that's a very, like, en eh, Dinosaur, ya se lo voy a buscar. Porque usted en su mente crea unas historias amazing, pero el momento cuando lo decimos, nuestro cerebro no lo procesa, ¿no? You know? so necesitamos siempre decirlo en voz alta, escucharnos, y de esa manera es que vamos creando pensamiento en inglés. So, guys, aunque su idea sea así, pequeñita, you know, just a word, just an expression, dígale, say it porque necesitamos eh, que nuestro cerebro la procese too. So very good job. I really liked it. Thank you so much for participating. Um, guys, solamente, unfortunately, pues ya vamos terminando. We are finishing. Les voy a tomar asistencia. Si me ayudan con su camarita, please. Y me regalan confirmación verbal. Si alguien tiene problemas con la plataforma o no la ha terminado, guys, tenemos hasta el día de ahora para terminar la unidad número uno. And para que, you know, evitar que luego los compañeros de administración a veces es como, ay, me van a escribir, me están escribiendo, no lo he terminado. So, eh, y creo que no, no es agradable, right, tener aquella preocupación de tengo que terminarla. So, intentemos adelantarlo, you know, para que no, no haya ningún problema. So, regálenme confirmación, please. Mr. Reyes. Presente. Mr. Reyes, casi no lo escuché tú ahí. <ríe> ah, sí, sí. Thank you. Caesar. Present. Thank you. Yvonne. Present. Gracias, Miss. Ya subo su reunión. Did you finish? Yes, teacher. Oh, and did you sound tired? But yeah, Miss, ya terminamos. Ya se va a descansar. Dalila. Present. Thank you, Miss. Ya llegó a su casa. Are you home? Sí, hace cinco minutos. Oh my God. Bueno, lo bueno es que ya está ahí. There you go. Eh, Iván. Acabo de ver a Iván por ahí. Eh, Joel. Present. Thank you. Jonathan. Present teacher. Thank you. Jorge. Present Jorge teacher. Thank you. Juan Antonio. Present. Thank you so much. Juan Carlos. Mr. Amaya lo acabo de escuchar. Eh, Karen. Present teacher. Thank you. Yeah. Thank you. Let's see, he's not there. Sandra. Present. Thank you. Silvia. Eh, Silvia Estela. Present. Thank you. And Silvia Inés. Present. Thank you so much. All right, guys, so thanks a lot Gracias. for your time. Gracias, Miss. Ahorita ya la noté. I already got you. 
So guys, eh, ya nos podemos ir a descansar. Sí, Sor, si me regalo un par de minutitos, se lo agradeceré enormemente. Si no, let me know. En Dark, nos vemos hasta el día lunes. Que disfruten su fin de semana. Have an amazing night, people. And bye bye. See you until Monday. Bye night. Bye. 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 Have a good one already. Thank you so much. Sí, sorry, le voy a robar por acá un par de minutitos para la sesión 101. Eh, first, uh, I want to get started. Quiero iniciar agradeciéndole por la asistencia. So, creo que tenemos asistencia perfecta so far. So, good job on that. And the second, well, lo escucho super atento, you know, and uh, eh, super participativo. I really like it. And, uh, and that's really good. That sounds actually really good. Um, so I want to listen to you. ¿Cómo se siente? You know, hay algún área que siente que le está acosando o algo con lo que eh, le gustaría tener más práctica o anything, uh, ¿cómo le puede ayudar? Pues, por ahorita no, no me siento tan perdido. Así que por ahorita voy, creo que voy bien. Okay, very nice. I think it's really, really good. Yeah, de hecho, eh, creo que no lo había escuchado mucho expresar ideas largas hasta ahorita, you know, con el debate. So I was like, oh, that was good. That's really good. Okay, um, so vamos eh, con algunos compañeros. Um, les he dejado actividades adicionales, you know, que no le van a tomar mucho tiempo pero que uh -huh. podemos eh, reforzar, right? Especialmente para ir soltándonos un poco más, tener más vocabulario y sobre todo llegar a un momento que va cerca ya de intermedio, entonces es de saltar de una sola vez a, a desarrollar vocabulario, fluidez and everything. Um, sí. Pregunta, con listening, ¿cómo se sintió? ¿El audio de ahora estaba difícil? ¿Was it difficult? ¿O estaba bien? ¿Was it good? Pues no lo sentí ni difícil ni fácil, porque o sea, sí le entendía la mayoría de, de palabras, solo hay unas como que sí medio me perdí, pero o sea, sí lo okay. entendía la parte. La idea principal sí la tiene. Uh -huh. Ok, very good. ¿Con grammar? ¿Siente que grammar no le cuesta mucho? Grammar no, no tanto. Solo si es alguna palabra que sí no sé, ahí sí ya, ya me entra ansiedad. Ok, ok, vale, vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a practicar eh, un tipo de ejercicio. ¿Ha hecho alguna vez, eh, no sé si está familiarizado con la palabra shadowing? Pues solo por los memes. ¿Por los memes? Sí. Mm, ok. Pero, la verdad, como tal, que, o sea, solo sé que shadowing es como sombra. O sea, ajá, ajá, porque okay. donde yo trabajo, o sea, así le dicen cuando llega alguien nuevo a, a ponerse la puerta de uno. Sí, bueno, vamos a hacer un poquito de shadowing. Uh -huh. Pero el tipo de shadowing que vamos a hacer es diferente. So, a esto se le conoce como la técnica del sombreo también, o shadowing technique. So, una de, eh, y matamos pues varios... Bueno, well, no matamos, but vamos a intentar eh, tomar en cuenta varios elementos. So vamos a practicar pronunciación, eh, fluidez, vocabulario para que ya no le dé ansiedad. Eh, y vamos a practicar también eh, speaking, right? Vamos a hablar un poquito. So, y aparte de la grama, le comento de qué se trata this exercise. Sí. So, es, son lecturas. Le voy a dejar solamente una por ahorita. It's only going to be one. Puede que encuentre vocabulario nuevo and uh, puede escribirlo, pero le voy a recomendar que en vez de buscarlo en el diccionario, lea e intente adivinar. So, en inglés es más de adivinar, you know? So, No, ok, no. So, le muestro cómo funciona. No es este el ejercicio todo, pero es como un poquito de esto, a little bit of this. Entonces, usted viene, usted lo escucha, right? Y al momento de escucharlo, usted lo va pronunciando también. Que le salga con la misma pronunciación, con la misma velocidad. Y vamos a trabajar también la musicalidad, que es um, 
lo que le llamamos el acento, right? Pero en realidad es como nosotros sonamos, the way we sound. So, um, hagamos un ejercicio con un pedacito de acá. Eh, se lo leo y usted intenta decirlo de la misma forma como yo lo diga, right? Eh, la misma velocidad, la misma pronunciación y la misma musicalidad. So, dice acá, we had a tongue of hair on top of his head. Uh -huh. Ahora repita conmigo, yes. Uh -huh. He had a tongue of hair on the top of his head. He had a tongue of hair off the top of, of his head. Okay, very good. Now, ahora vamos a intentar unir algunos sonidos. For example, had a, esto lo uno. Cuando tenga consonante vocal, eso se une. Tongue of, tongue of, lo unimos. Hair, on, lo unimos porque es consonante vocal. Top of, lo voy a unir. Top of his head. Ok. Mm -hmm. Now, ahora otra vez, pero ahora unamos los sonidos. Mm -hmm. He had a tongue of hair. He had a tongue of hair on the top of his head. He had a tongue of hair on the top of his head. Ok, no. ok, ok, very good, very good. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay algunos sonidos donde usted va a tener que subir la voz. So, uh -huh. eso es la musicalidad. So, he had a tongue, vamos a enfatizar tongue, vamos a enfatizar también tongue of hair on the top of his head. Y vamos a enfatizar también esta palabra que es eh, head. So, le voy a dibujar acá un Okay, wait, no. no, 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 okay, so, algo así, so, y todo lo demás, esto que está plano, lo voy a, voy a bajar mi voz, pero mm -hmm. en estas palabras, hair, y en esta palabra, tongue, voy a subir la voz, he had a tongue of hair on the top of his head, si usted escucha, mi voz va haciendo esto, Va haciendo un juego. Vamos a hacerlo otra vez. He had a tongue of hair on the top of his head. He had a tongue of hair on the top of, of his head. Okay, una vez más, one more time. He had a tongue of hair on the top of, of his head. Okay, okay. Uh, very good, very good. Much better. So, su sonido, la forma del sonido va cambiando. It's changing. Okay, one more time. He had a tongue of hair. Vamos a hacer este sonido más largo. He had a tongue. Mm -hmm. oh, dígalo conmigo. He had a tongue. He had a tongue. Más, a, más, más largo. Tongue. He had a tongue. Of hair on the top of his head. Of hair on the top of his head. He had a tongue of hair on the top of his head. He had a tongue of hair on the top of his head. Okay, okay, very good. That sounds very good. Okay, now, solamente este sonido, eh, el OF, este mm -hmm. se pronuncia como OV. On the of, top of. OV. Mm -hmm. mm -hmm. On the top of his head. So, Um, el ejercicio se trata de eso, you know, escúchalo, repítelo, repítelo, cada pedacito, like 20 times if possible, and le va a ayudar mucho con pronunciation y le va a ayudar a la musicalidad. Entonces vaya haciendo los cambios, se escucha que una palabra es más, más como, más fuerte o se escucha más, alargue el sonido, a, suba la voz un poquito. And, uh, para ir trabajando también un poquito del, del acento, right? O de la musicalidad. So, eh, cuando ya lo tenga listo, porque probablemente le vaya a tomar una o dos semanas y lo practica todos los días, cuando ya lo tenga listo, eh, me avisa, se graba y me lo envía. Right? Eh, porque la idea es hacerlo lo más igualito, you know, the same, lo más cercano que se pueda. En eh, su so por acá le dejo el ejercicio. Si gusta, eh, tome la captura o le toma, lo copia, right? Para que Eso le quede tiene... guardado. Somewhere. Mm -hmm. Es del enlace que puso ahí, ¿verdad? Porque quiero. Yes. Mm -hmm. yes, yes, yes. That's the one. Okay. Sería, tengo, sería todo desde donde empieza el 2 hasta el shower. 
Uh, sí, porque, bueno, well, de hecho es todo. Uh -huh. <ríe> sí, cuando ponga el audio, eh, va a escuchar toda la conversación, toda la uh -huh. lectura. Uh -huh. uh -huh. so, la idea es escucharlo todo. But, eh, uh -huh. es, creo que un minuto treinta no son ejercicios largos. Uh -huh. Lo que va a tomar es que va a repetirlo, 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 hasta que le salga, uh, como decimos, bonito, right? Lo más uh -huh. cercano posible. Y usted va a escuchar también el cambio en su voz, because no hablo la, de la misma forma en inglés que hablo en español. Nuestra voz cambia, right? Mm -hmm. So that's the one. Okay, so Caesar, thank you so much for your time. Unfortunately, well, time is over. Eh, me dice cuando ya tenga listo el ejercicio y si pues lo puede grabar, pues grábese y me lo envía, right? And send it over to me. So mm -hmm. thank you so much and I'll see you on Monday. Nos vemos el lunes. Have a good one. Have a good night. Bye-bye. Bye.